Uh, dear friends, welcome to AS American English Center. Take your Baron Zankuk American accent training book number three. We have come here to the page number 59 to 61. It is the video number 25, spelling and pronunciation. This we are seeing here, the first five sentences over here, spelling and pronunciation. See, spelling and the dime, what is it? That I am, that I am, that I am. That I am is pronounced as that I am, that I am. See that I am, that I am, that I am easier. They tell me that I am easier. They tell me that I am easier to understand. They tell me that I am easier to understand. They that I am, that I am easier. They tell me that I am easier. They tell me that I am easier to understand. They tell me that I am easier to understand. So here, spelling and pronunciation, the damn sounds. So sound groups they are. Now words are connected. So how the sound groups are formed? By word to word connection, right? You cannot say individually each word and speak in English. You have to connect the words. When you connect the words, what happens? End of the word. It may be a consonant or a vowel. The starting of the word may be a consonant or the vowel, right? The connection between the consonant and vowel. So, a word may end with a consonant and it may start with a vowel. So, the consonant and vowel joins together. Word ends with a consonant and starts with a consonant sound letter, right? So, consonant and consonant connection. Vowel and vowel. See, for example, go away. Word ends with O, starts with A, go away. So, word may end with O, start with the A, two vowels, right? So, word ending with a vowel, word starting with a vowel. There are certain words which ends with the T plus Y, T plus Y. For example, don't you, don't you. D plus Y, word ends with the D and starts with Y. Word ends with S and word starts with Y. So, what are the sounds which are produced? So, the words are connected only in these four ways. One is a word ends with a letter consonant and the word starts with a vowel. Word ends with a consonant, the word starts with a consonant. The word ends with a vowel, the word starts with a vowel. The word ends with a T and starts with Y. Word ends with the D, starts with Y. The word ends with S, starts with Y. The word ends with Z and starts with Y. You got it, sir? Now, lies in rule number one, consonant and vowel. Word ends with a consonant and starts with a vowel. Here, consonant in the sense, word ends with a consonant sound. Not exactly consonant. See, for example, uh, M is a consonant name. You don't say name E. Isn't it name? It ends with the consonant sound M and it starts with the I, vowel. That is the rule number one. Word ends with consonant and starts with a vowel sound or vowel letter. See, name M, it ends with M sound. So, name is, so my name is, name is, name is. Because I have, because he you don't say, because word ends with Z and I, vowel, because I have. Pick up on the word ends with the up P consonant starts with O. Pick upon, pick upon the American intonation. So, see, word ends with N starts with I. American intonation, right? So, there are the four rules. Word ends with constant starts with a vowel. Word ends with a constant starts with a constant. Word ends with a vowel starts with a vowel sound. T and connected with Y, D ends with D and starts with Y, S yes ends with S and starts with Y, Z ends with Z and starts with Y. So, these are the word connections. Through that word connections, you get sound groups. So, consonant and consonant lies in. What do you mean by consonant and consonant lies in? Word ends with a consonant, starts with a consonant. See here, what are the sounds behind the teeth? Behind the teeth. You, you have the teeth, right? Begin the teeth, what are the sounds which are produced? In the throat, from the throat, what are the sounds produced? At the lips, at the lips, what are the sounds produced? So, you have two division. One is unvoiced and one is voiced, right? 
one is unvoiced and one is voiced. What do you mean by unvoiced? Unvoiced are the sounds which are produced from your lips, voice produced from your throat. For example, T behind the teeth. Say T, T is pronounced behind the teeth, upper teeth, right? T. D, D from the throat but behind the teeth, D. So, behind the teeth, CH. CH is pronounced unvoiced through the lips, CH. 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 It is also behind the teeth, right? CH. J. J. It is also behind the teeth. J comes from your throat. L. See, L. You put the tongue upper on above the upper, upper teeth. So, L. It is also behind the teeth, but it is voiced from your throat. N. See, N also behind the teeth. The tongue, tip of the tongue goes and touches the upper, above the upper teeth. N. Yes. Yes. It is also goes behind the teeth, but it is produced from your lips. Z. That also from behind the teeth, z, z, sh, behind the teeth, z, behind uh, it is also behind the teeth, but it is voiced y, yeah, yeah sound. It is yeah, it is also behind the teeth. Now in the throat, unvoiced and voiced. Unvoiced means comes from lips, voiced is from your throat. For example, k, k, in the throat, k, k. And in the throat, voiced g, g is pronounced as g, good, k, g, in the throat, it is produced h, h. no, ng, ng in the throat, n, sing, r, this is also from the throat, r, right. So, at the lips, unvoiced and voiced, at the lips, say p, p, at the lips, p sound is produced from your lips. B from your lips, but it is voiced. B, b, ball. B. It is also from your lips. Then F from your lips. F, father. V from your throat, but from your lips. V, very. M the lips. Ma, mother. Ma. W wa, wa. It's also from your lips. It is voiced. Say. So, what do you understand by voiced and unvoiced? Voiced are uh, from your throat sound comes and unvoiced from your lips. So, here behind the teeth sounds comes from three places behind the teeth, behind the teeth, upper teeth, in the throat, from your throat, from your lips, right, sir? So, what do you understand here? It is spelling and pronunciation. After that, the word and word connected. How does the word and word connected by the last word of the word and the first word of the word? It may be consonant and consonant, vowel and vowel, vowel and consonant and consonant and vowel, and it is T, D, and S and Y plus uh, Z plus Y, right? Here we have seen the sound is produced from yes behind the teeth, from the throat, from the lips, and it is divided into unvoiced and voiced. Unvoiced. Uh, no vibration from your throat, voiced you get a vibration. So, this we have seen here, T, CH, SH, it is unvoiced, it is behind the teeth, voiced, D, J, L, N, Z, SH, Y, Y is pronounced as Y, yeah. and here in the throat, K, K, K G, G, H, H, N, G, N, R, from your throat, at the lips, P, P, B, B, F, F, V, V, M, M, W, U. So, these are the sounds which are produced, right? Are you able to understand, sir? So, in short, what you are able to understand? Please come forward and tell. Yes. Good evening to everybody. Today, we are we are uh, talking about the spelling and pronunciation uh, uh, that I am it's uh, that time that I am easier they tell me the, that I am easier they tell me that I am easier to understand that they tell me that I am easier to understand the words are connected in four main uh, constant 
vowels and const constant uh, last word and constant uh, continue in constant first word uh, vowel and vowel and they are the words are t d s or is it plus y uh, lies in rules constant plus vowels words are connected when a word ends in a constant sound and the next word starts with a vowel sound including the semi vowels y w and r uh, word connections my name is uh, because i have pick on pick up on the okay you say sir the constant uh, constant and constant connections the lies in good evening to everyone i am here to uh, discuss about what i am uh, understood so how the words are how the letters should be pronounced so uh, first one behind the teeth behind the teeth some letters uh, should be pr pronounced in uh, behind the teeth so here first t t should be pronounced behind the teeth so next d j j should be pronounced j l in mm. z z sh y y should be pronounced in y yeah. is yes. sh next next one at the lips some letters should be pronounced in pronounced at the lips p should be pronounced b should be pronounced b yes should yes yes should be pronounced in if we should be pronounced in mm. m should be pronounced in mm. ma w should be pronounced in v next one in the throat in the throat k should be pronounced in g g should be pronounced in g n ng should be pronounced in n mm. r should be pronounced in r h should be pronounced in h that's all you can you can also give that that constant and constant lies in so long you can see hello everyone i'm here to explain about something uh, how to spell and pronounce the words there are some words uh, which which can, which we can uh, pronounce behind our teeth and also some words are called unvoiced Uh, the words we uh, we uh, we are pronounced from the throat is called voice the words we uh, we can uh, pronounce from the lips is called unvoiced and also here are some words how to pronounce behind the teeth here are some examples when we come to unvoiced t is pronounced behind the teeth it's t <coughs> if we come to voice we have to stress the throat we can uh, pronounce the word d as d d the word come from the throat and the unvoiced ch is pronounced ch it's from the lips and the voice uh, j is pronounced from the throat j the list of the letters are pronounced from the throat l n c c y the unvoiced are uh, then from the throat unvoiced k h the voice dar g g r from the lips unvoiced dar p p f then voice dar b v m w that's all thank you good sir நண்பர்களே ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம் உங்களுடைய பேரன்ஸ் ஹேண்ட்குட் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் பேஜ் நம்பர் நாப் ஐம்பத்தி ஒம்பது அறுபத்தி ஒன்று இங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால் ஸ்பெல்லிங் இப்போ ஆங்கிலம் என்பது என்ன எந்த மொழியாக இருந்தாலும் வார்த்தையும் வார்த்தையும் இணைத்து பேச வேண்டும் அதுதான் சரளம் என்று சொல்வார்கள் சரளமாக பேசுவது ஃப்ளூவென்சி என்று சொல்வார்கள் உச்சரிப்பு என்று சொல்வார்கள் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் த தட் ஐ ஆம் தட் ஐ ஆம்ங்கிறது தட் ஐ ஆம் தட் ஐ ஆம் தட் ஐ ஆம் that i'm easy na romba sulabamaga purindukollakoodiyavan they tell me that i'm easy matravargal solvargal naan 
ரொம்ப நன்றாக பேசக்கூடியவன் எளிதில் புரிந்து கொள்ளக்கூடியவன் என்று தே டெல் மீ தட் ஐம் ஈஸியர் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் மற்றவர்கள் சொல்வார்கள் நான் பேசக்கூடிய இந்த ஆங்கிலம் மற்றவர்கள் எளிமையாக புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அளவிலே இருக்கிறது தே டெல் மீ தட் ஐம் ஈஸியர் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ இந்த தே டெல் மீ தட் ஐம் ஈஸியர் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் என்பது பார்த்திங்கன்னா சத்தங்களுடைய கோர்வை இது வார்த்தைகளினுடைய கோர்வை அல்ல சத்தங்களினுடைய கோர்வை சத்தங்கள் எப்படி கோர்வையாக பெறப்படுகிறது என்று பார்க்கிற பொழுது எந்த வார்த்தையாக இருந்தாலும் ஒரு வார்த்தை ஒரு வார்த்தையுடன் இணைகிற பொழுது அந்த வார்த்தை ஒரு வார்த்தையினுடைய முடிவு ஒன்று அது மெய்யெழுத்தாக இருக்க வேண்டும் அல்லது உயிரெழுத்தாக இருக்க வேண்டும் அதே போன்று இன்னொரு வார்த்தை ஆரம்பிக்கிற பொழுது அது கண்டிப்பாக ஒரு மெய்யெழுத்தாக இருக்க வேண்டும் அல்லது ஒரு உயிரெழுத்தாக இருக்க வேண்டும் ரெண்டு தவிர வேறு வாய்ப்பே இல்லை ஒன்று உயிரெழுத்துடன் முடியக்கூடிய ஒரு வார்த்தையாக இருக்க வேண்டும் அல்லது மெய்யெழுத்துடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய வார்த்தையாக இருக்க வேண்டும் அல்லது உயிரெழுத்துடன் முடியக்கூடிய வார்த்தையாக இருக்க வேண்டும் அல்லது உயிரெழுத்துடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய வார்த்தையாக இருக்க வேண்டும் ஒரு வார்த்தை கான்சிடென்ட் என்ற மெய்யெழுத்துடன் முடியக்கூடிய உயிரெழுத்துடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய எழுத்தாக இருக்க வேண்டும் வார்த்தையாக இருக்க வேண்டும் உதாரணத்துக்கு எதாவது சொல்லுங்கள் உயிரெழுத்துடன் முடிகிறது மெய்யெழுத்துடன் முடிகிறது உயிரெழுத்துடன் ஆரம்பிக்கிறது எதாவது சொல்லுங்கள் ரெண்டு உயிரெழுத்தாக வருகிறது டீல முடியுது ஓல ஒவ்வொரு ஆரம்ப ஆரஞ்சஸ்ல ஈட்டு உதாரணத்துக்கு இங்க பாருங்க அவர்கள் ரைட்டா ஈட்டு இந்த ஈட்டு ஆரஞ்சஸ் கணக்கு பாருங்க பார்க்கலாம் ஆரஞ்சஸ் டீயில் முடியுது ஓல ஆரம்பிக்கிறது ரைட்டா ஆ கான்ஸ்டன்ட்டில் முடியுது ஒவ்வொரு ஆரம்பிக்கிறது கான்ஸ்டன்ட்டில் முடிஞ்சு கான்ஸ்டன்ட்டில் ஆரம்பிக்கக்கூடிய வார்த்தை சொல்லுங்கள் மெய்யெழுத்துடன் முடிஞ்சு மெய்யெழுத்துடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய வார்த்தை ஆ ஓகே அதே ஈட்டு பிரெட்டுன்னு சொல்கிறீங்க ரைட்டு தே ஈட்டு பிரெட்டு ஓகே ஈட்டு பிரெட்டு ரைட்டா ஸோ டீயில் முடியுது பியில் ஆரம்பிக்கிறது ரைட்டா அடுத்தது ஒவ்வொல்ல முடிஞ்சு ஒவ்வொல்ல ஆரம்பிக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் ஒவ்வொரு உயிரெழுத்தில் முடிஞ்சு உயிரெழுத்துடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தை ஆ இப்போ எதா சொல்லுங்கள் கோ அவே சென்று விடு அந்த பக்கம் ஓல முடியுது ஏழு ஆரம்பிக்கிறது ரைட்டா அதே போன்று டீயில் முடிஞ்சு வயில் ஆரம்பிக்கக்கூடியது எதா சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் டோன்ட் யூ டோன்ட்டு யூ ஆ டீயில் முடிஞ்சு வயில் ஆரம்பிக்கிறது அதே போன்று டியில் முடிஞ்சு ஒயில் ஆரம்பிக்கக்கூடியது எஸ்ஸில் முடிஞ்சு ஒயில் ஆரம்பிக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் ஜெட்டில் முடிந்து ஒயில் ஆரம்பிக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் இதுதான் இந்த சட்டம் இந்த நான்கே நான்கு சட்டம்தான் ஆங்கிலத்தினுடைய உச்சரிப்புகளுக்கு வார்த்தைகளினுடைய இணைப்புக்கு உதாரணத்திற்கு மெய்யெழுத்துடன் முடிஞ்சு உயிரெழுத்துடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய சத்தங்கள் உயிரெழுத்தே இல்லை சத்தங்கள் வேர்ட்ஸ் ஆர் கரெக்டாக வேணா வேர்ட் என்ஸ் இன் ஏ கான்ஸ்டன்ட் சவுண்ட் அண்ட் த நெக்ஸ்ட் வேர்ட் சார்ஸ் வித் ஏ வவல் சவுண்ட் ஒரு வார்த்தை மெய்யெழுத்துடன் மெய்யெழுத்து சத்தத்துடன் முடிகிறது பாருங்கள் கான்சனன்ட் சவுண்ட்ஸ் மறுபடியும் வெய் உயிரெழுத்து சத்தத்துடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தை செமி வவல் செமி வவல்ஸ் என்றாலேனா அரை வவல்கள் டபிள்யூ அரை வவல் ஒய் அரை வவல் ஆர் அரை வவல் நல்லா நாம் வச்சுக்கோங்க டபிள்யூ அரை வவல் ஒய் ஆர் அரை வவல் ஆர் டபிள்யூ ஆர் வந்து அரை வவல் அரை உயிரெழுத்து மை நேம் இஸ் எம்மில் முடிகிறது சத்தம் நேமி என்று சொல்வதில்லை நேம் ஆக மெய்யெழுத்து சத்தமான எம்முடன் முடிகிறது இஸ் ஐ உயிரெழுத்துடன் ஆரம்பிக்கிறது ஸோ மை நேம் இஸ் 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 பிகாஸ் ஐ ஹேவ் எஸ்ஸில் முடிகிறது பிகாஸ் இ என்று சொல்வதில்லை பிகாஸ் உயிரெழுத்துடன் ஆரம்பிக்க பிகாஸ் ஹேவ் பிகாஸ் ஐ ஹேவ் பிக்கப் ஃப்ரம் த அப்பு அப்பில் முடியுது பியில் முடியுது மெய்யெழுத்து ஓ ஒரு உயிரெழுத்துடன் ஆரம்பிக்கிற பிக்கப்பான் பிக்கப்பா பிக்கப்பா பா பா என்ற சவுண்டு வருகிறது கனெக்ஷன் அமெரிக்கன் இன்டர்நேஷன் அமெரிக்கன் இன்டர்நேஷன் என்னில் முடிகிறது ஐயில் ஆரம்பிக்கிறது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சத்தங்கள் ஒரு மனிதனுடைய வாய்ப்பகுதி அந்த வாய்ப்பகுதியில் எங்கிருந்து சத்தங்கள் வருகிறது என்று பார்க்கிற பொழுது பற்களுக்கு பின்புறத்திலிருந்து சத்தம் வருகிறது வாயில் இருக்கக்கூடிய பற்கள் மேல் கீழ் அந்த பற்களுக்கு பின்புறத்தில் இருந்து சத்தம் வருகிறது தொண்டை தொண்டையிலிருந்து சத்தம் வருகிறது லிப்ஸ் உதடுகளிலிருந்து சத்தம் வருகிறது ஸோ சத்தங்கள் மூன்று இடங்களிலிருந்து வருகிறது ஒன்று பற்களின் பின்புறத்திலிருந்து இன்னொன்று தொண்டையிலிருந்து இன்னொன்று உதடுகளிலிருந்து அதில் ரெண்டு வகையாக பிரிக்கப்படுகிறது அனைத்திலும் இந்த பற்களின் பின்புறம் 
தொண்டை உதடுகள் இந்த சத்தங்கள் வரக்கூடிய இடங்கள் அது ரெண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது ஒன்று தொண்டையில் இருந்து அதிர்வு அதிர்வுகள் கொடுக்கக்கூடிய சத்தங்கள் அதை வாய்ஸ் என்று சொல்கிறாய் வாய்ஸ் என்றால் என்ன வாய்ஸ் பாக்ஸ்னா இதுதான் வாய்ஸ் பாக்ஸ் ஆக தொண்டையிலிருந்து அதிர்வுகளை உருவாக்கக்கூடிய சத்தங்கள் அது பற்களின் பின்புறமாக வரலாம் தொண்டையிலிருந்து வரலாம் உதடலிருந்து வரலாம் இன்னொன்று அன்வாய்ஸ் என்றால் எந்த விதமான அதிர்வுகளும் இல்லாமல் தொண்டையிலிருந்து வரக்கூடிய சத்தங்கள் டீ பாருங்க டீ எப்படி சொல்லுவீங்க டீ எப்படி சொல்லுவீங்க அதே டீயை மேற்பு பல்லுக்கு மேல போய் ஒட்டி கொண்டு அதிர்வதும் இல்ல தொண்டையிலிருந்து <laughs> இது அதுக்கு ஜோடியில் எஞ்சி என்று வர வேண்டும் ஆர் என்று தொண்டையிலிருந்து வருகிறது லிப்ஸ் உதடுகளிலிருந்து வருகிற பொழுது சத்தம் இல்லாத சத்தமுடைய பி உதடுகளிலிருந்து பி பால் எஃப் வி எம் மூக்கொழியாக டபிள்யூ வா அது இங்கே உதடுகளிலிருந்து வருகிறது வா what what when where which m mango adu ellam udadugal irundu varigirathu idellam voice thondai adra vendum hope you are able to get it all clear thank you